God morgen og velkommen til Gjevild Vanne. Takk. 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 Det jeg tenker om at dere er åtte, er at det passer perfekt med fire på hvert lag. Det betyr at dere skal konkurrere mot hverandre i to lag. Og jenter, dere er i undertall. Så nå vil jeg at Vibeke og Marianne, dere skal velge lag. Marianne, ja. du begynner å velge. Stig. Ole Edvard. Idrik. Hele Norges. <laughs> Hele Norges. Espen. Er det lov å flørte, Gustav? Kvinne, <laughs> da går du til Ybekke. Ja. Da er lagene klare. Jeg står her med alle bokstavene i stedsnavnet dere skal padle til. Dere skal nå trekke tre bokstaver hver. Og det er viktig at dere ikke viser bokstavene til det andre laget. Premien på denne etappen er veldig fin. Det er middag og overnatting og påfølgende frokost på Skifer Hotel i Oppdal. Kanonen ligger her. Etappebeskrivelsen er oppe i. Da er det bare for meg å ønske dere god tur og lykke til. Takk, takk. Nå har de andre kommet seg veldig kjapt ut på vannet. Utrolig raske med båtene. Bare rett ut og i gang med en gang. Så nå har de fått et forsprang på 50-60 meter, tenker jeg. Men nå må vi bare komme oss av gårde. Han pratet til oss som om vi var fotballspiller i garderoben før en kamp. Nå, gutter! Rådene var å holde kanon rett. Ekkert og greit. På hver tiro, det var beregnet feil, må dere vente i fem minutter før vi kan fortsette etappen. I løpet av en eventuell tidsstraff skal hele laget holde seg i ro. Denne tiden kan ikke benyttes til å spise eller sikkert pakke om for det er fattere fetter, etc. Hvordan kjenner du seg? Jeg sier jo her. Det blir et helt annet mang. Vent litt ikke sånn. Hva er det bare å gjøre? Hva er det bare å gjøre? Hva er det? Sett med halv. Kjipt å måtte vente, selvfølgelig. Bomma tok litt for lite sand i sekkene. Vi fikk vel 17,5 kilo eller sånt, så... Det var 2,5 for lite. Men uansett, så... De andre har jo gått. Jeg vet jo ikke for så vidt hvor lenge de har ventet, hvor mye de har bommet med. Men det er en overlatningsetappe, og... 15 minutter har ikke noe å si. Nå følger vi her oppover her. Når vi kommer til et skille her oppe, så holder vi bare venstre. Så er det bare å gå på på den veien. Det er cirka en mil. Formen er litt varierende. Det er vanskelig å restituere seg. Det er så lange turer. Jeg får ikke ete nok mat. Jeg får ikke søve nok. Så er det lite og det er kaldt. Så jeg merker det. Jeg merker at jeg er skikkelig sei i beina i dag. Det er bra å se de andre. Det er deilig. Det føles godt. Hva er det nærmest så jeg kan lukke L'Oreal-parfymen til håret, Stribekke? Tempoet er høyt. Ja, høyt tempo. Det er veldig godt da. Det ser litt vondt. Da er det... Da er det veldig, veldig bra. Vi lærte en ting av nytt da. Det skal smake av blod! Ja, det har jeg gjort mange ganger. Ikke enda i dag. Hvem er det? Har dere sett noen foran her som ser kjempesliten ut? Ja. Ja, det er bra. Når jeg får litt los, det er akkurat som jeg har av ikke. Nå kan jeg lufte de andre. Så nå gir meg utrolig mye ekstra, ass. Jeg som var så sliten i sted. Nå vet jeg. 
Nå er vi ovenpå. Veldig inspirerende. Nå har vi gått et stykke opp i, opp i lia her, og merker på laget at vi er i fyr og flamme. Det er kjempegodt tempo, godt driv, og vi har masse energi. Jeg tror vi er på god vei mot å, å ta igjen de andre. Og magfølelsen min sier at vi har gått inn fem minutter så langt. Vi har tatt en liten... Vi tok tiden da vi så den første gang. Så vi måler opp det punktet. De begynte med 15 minutter ledelse. Det er spennende å se hva det er for noe. Vi takker da. Siste meter av Marianne! Det er bra jobba! Ja. Ja. Ingen måle! Ja, du har kjørt på litt der også. Hvordan var det på vekta der da? 17 og... 17... Ja, 17,3. Nei, 17,5. 17,5 var det. Det var et godt ferd til fjellet, altså. Jeg fikk til det 10, 10 minutter straff da. Kort det. Dagens etappe har vært eh, knallhard, men eh, morsom. Fordi vi har hatt litt sånn, litt sånn uh, jagetempo, og uh, alle har klart å følge med, og det var så bra. Hvis vi klarer å holde tempo her i morgen, så har vi, tror jeg i hvert fall, vi har veldig gode sjanser da. Men så, så kan det jo skje masse ting underveis. I morgen så starter jo det andre laget med to minutter forsprang, og i dag så gikk vi inn på 15 minutter. Så hvis vi ikke ser noe alvorlig gærent i morgen, så skal vi forbi det andre laget i morgen. Vi har vært ute og sjekket litt på kartet nå. Bare sett litt på en lands... Det er ikke sånn at så høyt om det, så ikke de andre hører. Men at vi har vært ute og sjekket landskapet litt på hvor vi skal gå inn i morgen tidlig. Hvor det ser ut som det er best å gå, da. Så har vi vært ute og kikket litt. Ja, da, da så vi folkens. Ja. Ja. Ja, ta. Ok, da er det å legge opp dagens taktikk, folkens. Mm. Og det går ut på en ting, og det er å vinne. Ja. Ja. Kjører på. Lykke til da, folkens! God tur da! Lykke til! God tur! God tur! God tur da! Ja, nå står vi egentlig bare med sekken på ryggen og tripper, og sparker jorda etter å komme oss av gårde, som noen vilbikkjer. Nå er vi skikkelig klare til å bare ta de andre igjen. Nå har vi akkurat sett det andre laget, og jeg må si at det for min del gjorde veldig mye. Og det tror jeg gjorde for resten av laget også. Vi har fått en ny gnist i øyet og bare er klare til å ta, ta det igjen. Det var skikkelig deilig å dra forbi det andre laget i sted, nede i skaven der. Jeg kjente liksom at vilddyret våknet litt av jaktinstinktet og boblet. Det var bare å frese forbi. Det var skikkelig kul. Nå skal vi da ende opp med den på denne siden, og den punktet der, lille punktet der på den andre siden. I midten der har jeg satt et punkt. Når vi kommer dit, så skal vi egentlig se vannet fremfor oss, og da er det kort igjen til mål. Hvorfor ser vi ikke de andre? Nei, vet jeg faen. Hvorfor de går rundt? De, skal sikkert, de satte sikkert på den stien som går bort fra elva der. Det kan se ut som det er litt oppover til neste punkt. Det er jo ganske det er tungt. Men Didrik har peilet ut en bra kurs for oss, tror jeg. Så jeg har en følelse at vi er, ligger godt an, altså. Ja! Bra! Deilig, folkens! Bra jobba! Herlig! Ja! Ah. Bra! Åh, fy faen! Bra! Skikkelig siste etappe. Fint det, altså. Det blir deilig en avlastning fra å gå. Vi må tro på. Lang opp til. Det går bra. Woho! Hæ? Kult! Hå, deilig! Ja, du er så flink, Marianne! Woho! Du er så flink! Er det rå? Åh, oh, det var godt. Ok, da tar vi kjøre på. Det 
Det må jeg si. Gratulerer. Hvordan har det vært, Marianne? Det har vært fantastisk. Det ser ut som det er veldig god stemning, da. Kjempe. Fortell litt om turen, da. Vi har følt oss som en jaktfolk og bare gått inn i skauen og vært helt gærne, egentlig. Ja, men det har vært skikkelig sånn at vi har følt vi liksom har blod på tann hele veien. Hvordan har dere sett noe til de andre underveis, eller? Ja, vi fikk en veldig god bekreftelse på at de var bak oss da vi syklet forbi dem på veien. Det var digg. Nå blir dere fraktet til Oppdal, og der skal dere bo på Skifer Hotel. Kan dere kose dere med dusj og varme mykke senger, middag i kveld og frokost i morgen. Åh, ja, ja, ja! Det er så herlig! Så ses vi i morgen til frikarskonkurranse. Kose dere! Takk! Oi! Sjekk her da! Det var jo riktig! Ja, jeg peis og greier! Åh, så fint! Og TV! Jeg gleder meg så utrolig til å dusje nå, og til å ligge i en seng med dyne og laken og pute for en luksus. Det er nok det jeg gleder meg aller mest til. Fortjener vi dette, eller? Ja, da fortjener vi. Faktisk fortjener vi det. Ta en liten av. En liten. En liten. Tusen takk. Dette lukter vi godt langt her. Det smører, vet du. Vi tar en skål for den andre laget. Virkelig, altså. Ja, men det gjør vi. Skål for den andre laget. Skål for den andre laget. Det er jo litt rart å tenke på at i løpet av dagen skal en av oss hjem. Eller ikke en av oss, men en av deltakerne. Det var veldig trist å se... Det var veldig trist å se Hadda, Anita, Seist og Fo. Det var veldig trist. Så bare blir det... Hva skal jeg si for noe? Eller blir det bedre, sikkert? Nei. Nei, ikke sant? Så det skal vi jo sette gjennom i dag. Litt rørende. Ja, akkurat det gruer jeg meg litt til. God morgen alle sammen. God morgen. Hvordan er det med dere i dag? Bare bra. I dagens konkurranse handler det om å være god til å memorere. Ved hjelp av en zipline skal de over til den andre siden av elva Driva. Her vil de finne ti geometriske figurer plassert i en gitt rekkefølge. Det er om å gjøre å huske flest mulige figurer fra venstre til høyre. Når de har brukt den tiden de trenger på å memorere, må de ut på en ny zipline før de skal plassere riktige figurer i riktig rekkefølge. Det er antall rette figurer etter hverandre som vil avgjøre konkurransen. Om det skulle bli likt, er det tiden som avgjør. På en måte er det deilig at det ikke deles ut noen frikord i dag. Men på den andre siden er det kjipt at Vibeck må reise. Men vi får bare gjøre vårt, og så er det jo om vi ikke kommer sist, så får vi bare prøve på det. Konkurransen i dag blir nok mest utfordrende på det planet at jeg skal huske. Husking er... Nei, jeg kan gå ut på kjøkken for å hente en kniv, og så... Så kommer jeg ut og glemmer hva jeg skulle hente. Ferdig. Når det gjenstår to deltakere, er det Stig Inge som har overtatt ledelsen med full pott. Espen ligger fremdeles sist, og det er hans fire det er om å gjøre å slå. Vibeke, nå har du sett oss snike her i dag. Nå skal alle vi andre videre. Så nå må du dessverre ta farvel med de andre. Fantastisk gjeng. Det går bra. Dere får karre dere opp til nord. Jeg synes du klarer det bra. Jeg håper det. Er du klar til å bli med? Ja. Ha det bra. Ha det. 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 Ha